大家好，我是乔乔妈。这期视频我们做千层烧饼，先来和面，温水里加酵母，搅一下，静置五分钟。加中筋面粉，也可以用高筋面粉做，油，一点盐，简单揉成个团加盖休息十五分钟。用这个时间，我们来熬油酥。先用小火炒白芝麻，芝麻炒到淡淡的金黄色。闻到香味就出锅，装到盘子里，散开备用。锅不用洗，加盐和花椒。我们来做个简单的椒盐，小火炒到盐变黄，花椒出香味稍微晾凉一点，用蒜臼子像这样转圈盐碎，这样花椒粒就乖乖的，不会到处乱飞。过筛，分离花椒皮和花椒粉。这个花椒皮可以留着做其他的菜，我们要的是这个炒香的花椒粉和盐。锅里加油。中大火烧到冒烟，转小火，下姜丝和葱段炸到金黄变干，香味留在油里，葱姜老处不要。等温度下降到180摄氏度的时候，下面粉，开小火熬到大泡变小泡，把水分熬出去，不停的搅着，它就不会糊底。我们做的是稠油酥，面和油的质量比是一比一点一，体积比是零点八比一。熬出来的油酥会比油泼的味道更香一些，更适合做香味浓郁的烧饼。关火，等温度降到110度，撒刚才做好的椒盐，搅匀，盛到盘子里，放凉快的地方加速冷却。因为一会儿我们需要用放凉的油酥，面经过短暂的休息会变软，在手里就更听话了，揉到表面光滑。加盖儿，发酵到 1.5 倍大，充分揉面排气，把里面的气泡都挤碎。如果用披萨石的话，这个时候连同石头一起用烤箱的最高温度预热。台面上抹油防粘。面团一开始不容易擀开的话，休息两分钟，让面团松弛一下，就轻松擀开了。把面擀长之后，先从面的中心把四个角擀出去，再把四条边擀出去，我们就得到了一个长方形。继续擀薄，最后把所有的边边都打薄。到油酥之前，记得先搅几下，防止沉淀。抹开油酥，撒一点点干面粉。我们来卷饼，一边卷一边轻轻的抻拉，这样做出来的层次更多。不小心面皮抻出个洞洞都不要紧的，因为我们会卷很多层。洞洞夹在中间没有影响的，边卷边调整抻拉的力度，让两端尽量对齐，差一点也没事后面下剂子的时候都能调整的。先从中间一分为二，面头放到手掌心里，估摸一下重量，果断一揪，拿出一个面剂子，接缝朝上，沿长度方向擀开，长度二十厘米，折叠。从中间切开，这样就能一刀过。切好的面片对折，这样原本已经非常丰富的层次又再一次翻倍了，卷紧实了。最后拉一下剩下的小尾巴，塞到下面，按扁，擀成直径十厘米的圆饼。其余五个同样操作，我们来做个粘芝麻的面糊水，一汤匙的水，一茶匙的面粉。半茶匙的糖，这一点点糖吃不出甜味但它能让烧饼上色更有风味上表面刷面糊水，扣到炒香的芝麻里，轻轻压一下。这个时候还不太牢靠，放到桌面上轻压一下，手从边缘快速一翻，你看，现在芝麻就服服帖帖啦。放温暖的地方休息二十分钟，休息好的烧饼会鼓起来一点用你家烤箱的最高温度来烤，下面是预热好的披萨石，我用二百九十度烤了八分钟，烤到上面微微金黄就好了。放到不烫手的时候来检验我们的成果。先看颜色，有了颜色就有了风味再听声音，就是这种脆壳的砰砰声。来看外皮酥不酥，酥的掉渣可能已经不足以形容它了。我就嘱咐一句，吃的时候别忘了接个盘子，这样酥渣渣就不会飞一桌子。里面非常的柔软，像这样层层叠叠，薄薄的层次中间是恰到好处的椒盐香味
，谢谢大家收看，别忘了给这个香酥松软的烧饼点个赞，我们下期节目见。